Hai Stunners! Stunmin ucapkan selamat karena kamu sudah lolos seleksi administrasi. Berikut Stunmin sampaikan tata tertib dan prosedur pelaksanaan SKD PKN Stun tahun 2023. Peserta wajib hadir sesuai jadwal dan lokasi yang telah diumumkan, serta melakukan pendaftaran, paling lambat 60 menit sebelum jadwal sesi ujiannya. Peserta wajib membawa kartu peserta ujian asli, identitas diri asli sesuai dengan ketentuan, dan alat tulis berupa pensil kayu. Seluruh peserta wajib menggunakan masker medis dan mematuhi protokol kesehatan selama berada di lokasi ujian. Bagi peserta yang telah terkonfirmasi positif COVID-19, wajib mengikuti seleksi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Panitia tidak melakukan penjadwalan ulang bagi peserta yang tidak mengikuti seleksi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Pengantar atau keluarga menurunkan peserta di drop-off area, serta tidak diizinkan masuk dan menunggu di lokasi ujian. Saat sampai di lokasi ujian, peserta menuju pintu masuk area lokasi ujian dengan memakai masker medis. Kemudian, peserta menuju bagian pengecekan atau verifikasi dengan membawa dan menyerahkan kartu peserta ujian dan dokumen identitas yang sah. Pada bagian ini, petugas melakukan pengecekan dokumen identitas diri, kartu peserta ujian, dan dokumen lain yang dipersyaratkan. Dokumen identitas yang dapat diterima adalah kartu tanda penduduk atau KTP elektronik asli, KTP asli yang masih berlaku, surat keterangan pengganti KTP yang masih berlaku, kartu keluarga asli, kartu keluarga yang punya barcode, salinan kartu keluarga yang dilegalisasi basah oleh pejabat yang berwenang, bagi peserta yang belum berusia 17 tahun, dapat membawa kartu identitas anak atau KIA asli, atau surat kehilangan dari Kepolisian Republik Indonesia. Selanjutnya, petugas akan memberikan pin ujian kepada peserta. Peserta kemudian diarahkan menuju bagian penitipan barang. Peserta wajib menyimpan semua barang bawaan, kecuali identitas diri, kartu peserta ujian, dan pensil kayu atau non-mekanik. Selanjutnya, peserta akan melewati metal detector atau diperiksa oleh petugas pemeriksa badan dengan menggunakan metal detector untuk dilakukan pemeriksaan badan. Peserta dilarang menggunakan atau membawa aksesoris seperti anting, kalung, gelang, jam tangan, cincin, dan lainnya. Peserta dilarang membawa dan menggunakan senjata api atau tajam dan sejenisnya, gawai seperti handphone, laptop, dan sejenisnya, kamera, alat pendengar, flash disk, kalkulator, buku ataupun catatan lainnya, pensil mekanik atau alat tulis lainnya yang tidak diperkenankan, kertas selain dari panitia, serta ikat pinggang. Kemudian, peserta diminta untuk mencuci tangan atau disemprot hand sanitizer. Setelah itu, peserta menuju ruang tunggu. Di dalam ruang tunggu, peserta akan menonton media tutorial dan tata tertib pelaksanaan ujian SKD. Peserta diwajibkan menyimak video agar dapat mengetahui prosedur dan tata tertib pelaksanaan ujian SKD. Selama menunggu, peserta diberikan kesempatan untuk ke kamar kecil terlebih dahulu. Peserta tidak diperkenankan ke kamar kecil setelah memasuki ruangan ujian. Sesuai arahan petugas, peserta berpindah dari ruang tunggu menuju ruang ujian yang telah ditentukan. Di dalam ruang ujian, peserta ujian hanya boleh membawa kartu identitas yang sah, kartu peserta ujian atau KPU, dan pensil kayu. Pelaksanaan ujian SKD ini akan berlangsung selama 100 menit dengan dipandu oleh petugas pelaksana CAT BKN. Setelah ujian selesai, peserta dapat menuju loker untuk mengambil barang bawaan yang telah dititipkan sebelumnya. Peserta meninggalkan lokasi ujian dengan tertib dan tetap menjalankan protokol kesehatan. Pemantauan skor ujian SKD secara live dapat dilihat melalui media online streaming BKN. Peserta yang memenuhi ambang batas nilai ujian SKD tidak secara otomatis dapat mengikuti tahapan ujian selanjutnya. Kelulusan peserta akan diumumkan sesuai jadwal yang ditentukan pada laman resmi PKN Stan. Selamat menempuh ujian SKD dan semoga, semoga sukses! sukses.